Las koło wsi jeziorko położony jest przy szosie Łomża Jedwabna, 7 km od Łomży. Cmentarz na polanie jeziorkowskiego lasu kryje w trzech mogiłach prochy ofiar zamordowanych przez niemieckiego okupanta. W mogiłach pochowano prochy ofiar trzech egzekucji. W jednej z mogił spoczywają starcy z domu opieki ze wsi Pieńki Borowa. W okresie międzywojennym Starostwo Łomżyńskie prowadziło we wsi Pieńki Borowe pod Jedwabnem dom opieki, zwany domem starców. W chwili wkroczenia na te tereny w 1941 roku Niemców w domu mieszkało kilkadziesiąt osób w wieku 60-70 lat oraz kilka osób personelu. Niemieckie władze okupacyjne nie zapewniały pensjonariuszom nawet podstawowych warunków socjalnych. Wiosną 1942 roku dom opieki zwrócił się oficjalnie do władz niemieckich z prośbą o pomoc. W lipcu tegoż roku, około godziny 5 rano, przybyli do pięć żandarmi, którzy otwierającemu im drzwi kierownikowi domu Władysławowi Sekmistrzowi zakomunikowali, że przewożą jego podopiecznych do Augustowa, gdzie będą połączeni z innymi starcami z terenu okręgu białostockiego. Żandarmi z bronią gotową do strzału otoczyli dom i krzykami oraz poszturchiwaniami zmuszali pensjonariuszy do wychodzenia na podwórze. Tam czekały już samochody ciężarowe oraz kilkanaście furmanek. Na furmanki zostały załadowane wszystkie rzeczy znajdujące się w domu, ruchomości oraz przedmioty osobistego użytku posiadane przez starców. Furmanki eskortowane przez żandarmów odjechały w kierunku Jedwabnego. Tak został zlikwidowany dom opieki w Pieńkach Borowych. Pewnego lipcowego poranka 1942 roku Kajowy Teodor Brzozowski idąc szosą Łomża Jedwabne usłyszał dochodzące z lewej strony strzały i szczekanie psów. Zaintrygowany zboczył do lasu i na polanie odległej około 300 metrów od szosy zobaczył kilkudziesięciu uzbrojonych żandarmów z pistoletami w ręku. Otaczali głęboki dół, który pozostał jako schronienie przed nalotami po wojskach sowieckich. Żandarmi byli tak zaabsorbowani tym, co dzieje się w dole, że nie zauważyli zbliżającego się gajowego. Jeden z nich oddał w tym czasie w kierunku dołu trzy pojedyncze strzały. Gajowy zawołał głośno, czy mogę podejść bliżej? Po tych słowach Niemcy zwrócili głowę w jego stronę, a jeden odszedł od grupy i gestem ręki nakazał pytającemu odejść w przeciwnym kierunku, co ten skwapliwie uczynił. Chcąc zbadać, co Niemcy robili na polanie, Gajowy wracając z obchodu około godziny 11, przybył ponownie w to samo miejsce. Dół był lekko przysypany ziemią, Gajowy, odgarniając ją ręką, stwierdził, że w dole leżą świeże trupy ludzi. Tego samego dnia rozeszła się wiadomość, że Niemcy w lesie rozstrzelali starców przywiezionych z pięk borowych. Pensjonariuszka u nazwisku Łokuszyńska w dniu likwidacji domu była w odwiedzinach urodziny. Wróciła do pięk następnego dnia. Mimo informacji przekazanej jej przez pracownicę domu, że wszyscy pensjonariusze zostali zgładzeni, sama zgłosiła się na posterunek żandarmerii w Jeziorku z prośbą o przewiezienie jej tam, gdzie przewieziono wszystkich mieszkańców domu. Trzej żandarmi, Hanke, Frajer i Schuter, uczynili zadość jej prośby. Zawieźli ją do lasu i zastrzelili w tym samym miejscu, gdzie leżeli jej współmieszkańcy. Po wojnie, opierając się na zeznaniach świadków, stwierdzono, że w lesie jeziorkowskim zginęło co najmniej 60 pensjonariuszy domu starców w pieńkach łorowych. Spośród nich świadkowie, personel domu zapamiętali tylko kilkanaście nazwisk zamordowanych osób. Kolejna mogiła zawiera 62 więźniów politycznych z więzienia w Łomży. Wiosną 1943 roku mieszkańcy jeziorka sprowadzeni przez miejscowych żandarmów wykopali na polanie nieopodal grobu starców dwa duże i głębokie doły. W nocy z 29 na 30 czerwca tegoż roku 
Żandarmi nad jednym z nich rozstrzelali kilkudziesięciu więźniów z łążyńskiego więzienia. Okoliczna ludność natychmiast dowiedziała się o zbrodni na 62 więźniach z więzienia w Łąży. Następna mogiła zawiera ofiary zakładników inteligencji łomżyńskiej. Wczesnym rankiem 15 lipca 1943 roku, w czwartek, Łomże zelektryzowała wiadomość. Od świtu Niemca aresztują całe rodziny i prowadzą do więzienia. Aresztują wszystkich, dorosłych, dzieci i starców. Wiadomość była tym bardziej zaskakująca, że do tej pory nigdy nie aresztowano tak masowo i to całych rodzin. Żandarmi po wejściu do mieszkania sprawdzali tożsamość znajdujących się tam osób i podczas szybkiej rewizji poszukiwali pieniędzy, biżuterii i cenniejszych drobiazgów, które chowali do kieszeni. Był to prawdopodobnie ich prywatny zysk. Następnie wszystkim, których zastali w mieszkaniu, kazali się ubierać, zamknąć mieszkania, a klucze chowali do kieszeni. Około godziny 11 rano z bramy więzienia w Łomży wyjechał samochód z uzbrojonymi żandarmami i karabinem maszynowym na dachu szoferki. Za nim zakryta plandeką ciężarówka i na końcu jeszcze jeden samochód z żandarmami. W szczelinach plandeki zebrani przed więzieniem dostrzegli niektórych aresztowanych. Konwój kierował się w stronę Piątnicy, co nasunęło przypuszczenie, że aresztowanych wywożą do Prus Wschodnich. Niestety, rozplakatowane wkrótce na ulicach Łomży ogłoszenie rozwiało wszelkie nadzieje. Była to egzekucja dokonana przez specjalnie powołaną przez Richa Kocha grupę operacyjną nazwaną od nazwiska dowódcy Grupą Müllera. W jej skład wchodził białoruski batalion pomocniczy, oddział litewski w mundurach niemieckich, a także żandarmeria i gestapo z terenu Łomży. Grupa ta pacyfikowała w ciągu lipca 1943 roku szlak od Grodna poprzez Białystok, Grajewo, po Łomże i Zambrów oraz miejscowości po obu stronach szosy Łomża-Białystok. To członkowie tej właśnie grupy przybyli do Łomży w nocy z 14 na 15 lipca 1943 roku i przy pomocy miejscowych żandarmów i gestapowców dokonali aresztowań, a później egzekucji. Egzekucja została przeprowadzona tego samego dnia, około południa. Konwój szybko dotarł na polanę lasu Jeziorkowskiego, gdzie czekał już drugi z wykopanych wcześniej dołów. Skazanych ustawiono nad krawędzią dołu i seriami z broni maszynowej pozbawiono życia. Zabitych oprawcy zasypali cienką warstwą ziemi. W ciągu kilku dni po egzekucji mieszkania zamordowanych w jeziorku zlikwidowano, przewożąc wszelkie ruchomości do zamienionego na magazyn liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Klucze od opróżnionych mieszkań przekazano innym lokatorom. W czasie tej egzekucji zamordowano inteligencję łomżyńską. Byli to nauczyciele, działacze społeczni gospodarcze, urzędnicy czy ksiądz. Ludzie powszechnie znani w Łomży. Była to akcja odwetowa za działalność polskiego ruchu oporu na terenie okręgu białostockiego. Według portalu zapomniane.org również w 1943 roku w Lesie Ziorkowskim miało zostać zamordowanych około 300 Żydów z łomżyńskiego getta, mężczyzn, kobiet i dzieci. Fakt mordowania Żydów w lesie w pobliżu jeziorka według portalu mieli potwierdzać mieszkańcy okolicznych miejscowości. Na miejscu nie znalazłem żadnej mogiły czy tablicy odnoszącej się do ofiar żydowskich. 
Na jesieni 1944 roku niemiecka jednostka Sonderkommando 1005 odkopała zwłoki pomordowanych i spaliła je na stosach, aby zatrzeć ślady zbrodni. Na wiosnę 1945 roku staranie mieszkańców Łomży na terenie zbrodni powstał cmentarz leśny obejmujący trzy mogiły zbiorowe, nad którym od lat opiekę sprawuje szkoła w Jeziorku. Cześć pamięci ofiarom niemieckich zbrodni. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.